உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிணங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் பொருட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பில் ஒரு மாத ஊதியம் தமிழக முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்படுவதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் பொருட்டு நாடு முழுவதும் முழு அடைப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் பொருட்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பில் ஒரு மாத ஊதியம் தமிழக முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்படுவதாகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவதற்காக முதல் கட்டமாக தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் அறிவித்துள்ளார் மேலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொறுப்பாளர்கள் யாவரும் தம்மால் இயன்ற உதவிகளை ஆங்காங்கே உள்ள மருத்துவமனைகளில் இருக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களுக்கும் செய்யுமாறு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பதிவு செய்து கொண்டோருக்கு முப்பது நாள் ஊதியத்தை மத்திய அரசு முன்பணமாக தர வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்திய பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கான ஊரடங்கு நாடு முழுவதும் நடைமுறைக்கு வந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றின் சமூக பரவலை தடுப்பதற்கு இது இன்றியமையாதது என்பதை உணர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலும் இதை ஆதரித்து அறிக்கை விடுத்ததாகவும் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டிய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த முறையும் எந்தவொரு வார்த்தையும் பேசாதது ஏமாற்றமளிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் முப்பது நாள் ஊதியத்தை முன்பணமாக வழங்க வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களில் நாட்டு மக்களுடைய நலன் கருதி மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டிய பொருளாதார நிவாரண நடவடிக்கைகளை பிரதமர் உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஜிஎஸ்டி வரி வருமான வரி உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வரி வசூலை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று கேரள உயர்நீதிமன்றமும் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றமும் தீர்ப்பளித்ததாகவும் அந்த தீர்ப்புகளுக்கு மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தடை வாங்கியிருப்பதாகவும் இந்த நேரத்திலாவது அந்த உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை நடைமுறைப்படுத்த மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த முழு அடைப்பால் அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கும் சிறு குறு தொழில்கள் உணவகங்கள் தங்கும் விடுதிகள் முதலானவற்றுக்கு நிவாரணத் தொகையை மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கும் இவற்றின் ஒய்வூதியர்களுக்கும் ஒரு மாத ஊதியம் மற்றும் ஒய்வூதியத்தை நிவாரணத் தொகையாக மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகளுக்கு உதவும் விதமாக பிரதமர் கிசான் திட்டத்தை பத்தாயிரமாக உயர்த்தி அதை குத்தகை விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடியாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் சுழல் நிதி வழங்க வேண்டும் என்றும் அவசர தேவைகளுக்காக நகைக்கடன் பெறுவோருக்கு நான்கு சதவிகித வட்டியில் நகைக்கடன் வழங்க வங்கிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ள நடமாடும் சோதனை மையங்களை வட்டத்திற்கு ஒன்று என உருவாக்க வேண்டும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்ய பெரிய தனியார் மருத்துவமனைகள் அனைத்தையும் அனுமதிப்பதோடு அத்தகைய சோதனைகளுக்கும் அதன் பின்னரான சிகிச்சைக்கும் ஆகும் செலவு முழுவதையும் மத்திய அரசே ஏற்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இப்பேரிடர் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மாநில அரசுகளுக்கென வழங்கியுள்ள நிதி போதுமானதாக இல்லை என்பதால் மேலும் கூடுதலான நிதியை உடனடியாக மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி பாக்கித் தொகையை 
இப்போதாவது மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்கிட வேண்டும் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்வதற்காக சுமார் எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கிய மத்திய அரசு மக்களின் உயிரை காப்பதற்காக குறைந்தபட்சம் அதில் பாதி தொகையையாவது ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தேவையான வீடியோ லாரிங் கோஸ்கோப் உள்ளிட்ட பதினாறு மருத்துவ உபகரணங்களை தமது நாடாளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து வாங்கிக் கொள்ளுமாறு விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை ரவிக்குமார் கடிதம் எழுதியுள்ளார் மேலும் கொரோனா வைரஸ் பரவி வரும் நிலையில் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தேவையான பொருட்களை உடனடியாக வாங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் பெரிய கங்கனாங்குப்பத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் பா தாமரைச்செல்வன் தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு கிருமி நாசினி சானிடைசர் வழங்கப்பட்டது மேலும் கொரோனா தொற்று நோயிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்வது குறித்து பொதுமக்களுக்கு செய்முறை விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது இதில் ஒன்றிய கவுன்சிலர் சம்பத் மற்றும் நிர்வாகிகள் பழனிநாதன் திவாகர் செவ்வேந்தன் பிரேம் சின்னதுரை வெங்கடேசன் சிவராஜ் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனா் புதுச்சேரி வில்லியனூர் ஜி என் பாளையம் பேட் கிராமத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் தமிழ் வளவன் தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு கிருமி நாசினிகள் வழங்கப்பட்டது இதில் நிர்வாகிகள் கதிர்வேல் சந்தோஷ்குமார் ஜான் ஆனந்து உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இன்றைய களத்தல் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம் நாளையும் இதேபோன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம் நன்றி